Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ini ya guys ya Pada hari ini saya akan merangkum sebuah drama yang berjudul Let's Fight Ghost Yang rilis di tahun 2016 Oke dan tanpa berbahasa basi lagi Mari kita cus ke intinya Di awal cerita drama, kita akan diperlihatkan ke seorang pria yang sedang kejar-kejaran dengan pencuri. Di malam itu, sangatlah ramai orang berjalan-jalan di pusat perbelanjaan kota. Ketika pencuri itu nyaris tertangkap oleh si pria tadi, ia malah meloncat setinggi mungkin demi melewati si pencuri yang sudah terjatuh. Ternyata pria itu bukanlah mengejar si pencuri, melainkan mengejar hantu yang jahat ya guys ya. Pria tadi bernama Pak Gumpal Keesokan harinya, saat baru terbangun dari tidur Bumpal langsung nongkrong di toilet rumahnya Sambil menggosok gigi Tak lama ia melihat hantu yang berkeliaran di ruang tamu Awalnya ia berpura-pura tak melihat hantu tersebut dengan cara memalingkan pandangannya. Namun akibat hantu itu terus mengganggu Bungpal, ia pun akhirnya marah dan menghajar si hantu hingga rahangnya bengkok. Oh iya, Bumpal ini bisa melihat hantu. Dengan keahliannya tersebut, ia memanfaatkan itu semua dan membuka jasa pengusiran hantu demi mengumpulkan sejumlah uang untuk biaya hidup dia sekarang yang hanya tinggal seorang diri tanpa adanya bantuan dari orang tua. Akan tetapi, ia hanya berani melawan hantu yang lemah-lemah saja ya. Dan ternyata, Selama ini dia telah mengumpulkan cukup banyak uang dari pekerjaan tersebut. Saat jam istirahat di kampus, Bumpal sedang sarapan di taman seorang diri sambil memandangi wanita idamannya yang kebetulan berada tak jauh dari situ. Beberapa saat kemudian, senior di kampus tiba-tiba menghampirinya untuk mengajak dia bergabung ke dalam klub pemburu hantu. Tapi Bungpal langsung pergi karena ia tak minat sedikit pun. Kedua seniornya itu bernama Choi Chon Sang dan Kim In Rang. <tuh> <laughs> Sehabis menerima penolakan dari Bungpal, mereka berdua lalu kembali ke base camp. Baru tiba di pintu masuk, John Sang sangat marah ketika melihat kertas yang tertempel di pintu yang memberitahu bahwa klub mereka akan segera ditutup atau dihapuskan. Akibat anggota yang tak kunjung bertambah Karena tak memiliki cara dan pilihan lain lagi Agar klub mereka tak kena benet Mereka dengan terpaksa harus melakukan terobosan baru Demi memikat minat orang-orang untuk segera bergabung Jonsang dan Inrang lalu mendatangi sebuah sekolah yang dikenal sangat angker, kemudian melakukan live di dalam sekolah tersebut. Sebelum memulai aksi mereka, Jonsang menyempatkan diri dulu untuk meminum obat penenang miliknya ya guys ya. Di waktu yang sama, Bongpal yang sedang berada di rumah mendapat sebuah notifikasi tentang klub tersebut 
yang sedang melakukan live. Lihatlah betapa kocaknya mereka berdua ini. Di sisi lain, Bung Pal terus menonton live streaming mereka berdua. Namun tak lama kemudian, ia cukup kaget ketika mendengar suara ketukan pintu rumahnya yang begitu kencang. Setelah dibuka, ternyata paman dia datang dan begitu terburu-buru ingin segera ke toilet buang air besar. Mendapat klien yang ingin membayar lebih atas jasanya, ia pun tanpa berpikir panjang langsung OTW ke TKP. Yang dimana lokasinya itu sama dengan lokasi live seniornya tadi. Oh iya, mari kita kembali ke sekolah untuk melihat kelakuan Jonsang dan Inrang yang begitu kocak. Karena sebenarnya mereka berdua ini hanyalah sekumpulan orang-orang penakut yang terpaksa melakukan hal tersebut. Agar klub mereka tak kena benet ya guys ya. Lihat saja, ada beberapa momen mereka berdua terus terkejut akibat menyentuh benda-benda sekitar. Dan puncaknya, ketika tiba-tiba ada seekor kucing yang lewat di depan kamera yang membuat mereka berlarian hingga keluar sekolah. Tak lama kedua orang itu meninggalkan sekolah, Bong Pal pun datang demi memenuhi keinginan kliennya. Baru tiba, ia langsung melihat hantu siswi wanita di dalam ruang guru. Tanpa berpikir panjang, ia lalu menyerang hantu tersebut dengan sekuat tenaga. Namun ternyata, hantu itu jauh lebih kuat darinya, yang mengakibatkan misi dia gagal dan dengan terpaksa harus meninggalkan lokasi. Nama hantu wanita tadi adalah Kim Hyun Ji. Di perjalanan yang begitu kosong, Hyun Ji melihat ada teman hantunya sedang mengganggu manusia di dalam kafe yang merupakan pria idamannya. Teman hantu itu bernama Oh Kyung Ja. Di situ ia kembali curhat tentang kehidupan dia sebelumnya yang belum ada kejelasan. Karena selama beberapa tahun ini, Hyunji sama sekali tidak bisa mengingat apapun. Besok paginya, Bung Pal bersama paman yang berprofesi sebagai biarawan itu sarapan bareng di rumahnya. Di sela-sela makan bareng mereka, ia menyempatkan diri bertanya tentang bagaimana cara mengalahkan hantu yang cukup kuat, khususnya wanita. Saat sedang sibuk menjelaskan kelemahan para hantu, si paman tiba-tiba menghentikan penjelasannya sembari berkata agar menyuruh bong pelari saja apabila nanti tanpa sengaja melihat hantu. Di sisi lain, John Sung sangat marah ketika melihat secara langsung komentar dari para netizen yang memberi beberapa komentar jelek di situs milik klub. Menyadari live mereka sebelumnya kurang maksimal, ia lalu berniat melakukan itu kembali di malam hari. Dan setibanya di lokasi, mereka memasang CCTV terlebih dahulu di setiap sudut yang mereka curigai terdapat hantu di sana. Habis itu, mereka masuk nongkrong ke dalam toilet sambil menonton live CCTV yang telah mereka pasang tadi. 
진짜요. 오늘 고스트? 네. Tepat di waktu yang sama, setelah mendapat beberapa pengetahuan dari si paman, yaitu cara-cara untuk melawan hantu yang kuat, Bung Pal kemudian datang ke sekolah angkar sebelumnya demi menantang duel kembali Hyunji. Lihatlah betapa kerasnya duel mereka berdua ya guys ya. Akan tetapi, walaupun Bung Pal telah menggerakkan semua kemampuannya, di akhir Hyunji masih saja berhasil mengalahkan dirinya. Sementara Chon Sang dan Inrang sibuk memperhatikan live beserta komentar para netizen di situs live klubnya. Mereka pun diganggu oleh hantu jahat yang selama ini bersarang di sekolah angker tersebut. Saat berlarian menuju lift, di luar mereka bertemu Bung Pal dan Hyung Ji yang juga ternyata ketakutan melihat hantu jahat. Di situ Bung Pal nyaris mendapat masalah jika ia terlambat sedikit saja masuk ke dalam lift. Merasa kasihan ke Hyunji, akibat melihat hantu jahat yang pasti mengincarnya, Bung Pal lalu memutuskan untuk masuk kembali ke sekolah demi menyelamatkannya. Untung saat mereka berdua nyaris terpojok, Hyunji sempat melihat sesuatu yang bersinar di kepala bagian belakang si hantu. Yang ternyata itu merupakan titik lemah dari hantu tersebut. Dan benar saja, karena setelah Bung Pal menyerang titik itu, barulah si hantu langsung hilang menjadi abu. Berhasil mengalahkan hantu jahat, mereka berdua pun saling memuji satu sama lain. Oh iya, mereka juga saling berkenalan. Namun Hyunji sempat tertawa mendengar nama Bongpal karena menurut dia nama itu sangatlah unik. Di situ Bongpal bertanya ke diri sendiri tentang di mana sebenarnya klien yang meminta jasa dia sebelumnya dengan harapan bisa meminta imbalan untuk itu. Dan terungkap bahwa ternyata klien tersebut ialah Hyunji yang sengaja meminta tolong agar mengusir hantu jahat tadi. <laughs> Habis itu, Hyunji kembali bertemu dengan Kyungja di kafe sebelumnya. Di situ ia bercerita tentang beberapa ingatan masa lalu yang mulai muncul di pikirannya, walaupun berlangsung hanya sebentar. Mendengar curhatan itu, membuat Kyungja senang dengan perkembangan yang akhirnya dialami oleh Hyunji. Kyungja bahkan menyuruhnya untuk terus mengulang kegiatan-kegiatan yang berpotensi menghadirkan ingatan masa lalunya lagi. Akibat melanggar aturan jam malam, Bung Pal terpaksa harus ikut ke kantor polisi untuk dimintai beberapa keterangan tentang apa yang sebenarnya dia lakukan di dalam sekolah tersebut. Saat diinterogasi, polisi cukup terheran-heran dengan kelakuan Bung Pal, ditambah beberapa barang yang ditemukan dalam tasnya karena terdapat pedang milik si paman. Ketika polisi mengecek ponsel miliknya pun, cuma ada satu kontak yang tersave. Yaitu nomor pamannya. Sang, saya agak istimewa nom cerun boleh nengah agen nendeyo. Saya kira nendeyo. Kerugi.
setelah ditahan semalaman di kantor polisi, keesokan harinya, paman dia langsung datang untuk mengeluarkan bongpal dari situ. Di luar, si paman terus menasihatinya agar tak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Di situ, pamannya juga baru mengetahui bahwa selama ini bongpal menjalankan jasa pengusiran hantu setelah melihat buku tabungan rekening miliknya yang berisikan banyak uang. Di lain tempat, Hyunji sedang sibuk mencari-cari keberadaan Bongpal hingga dia datang langsung ke kampus tempat Bongpal kuliah demi mendapat informasi tentang alamat lengkapnya. Mulai kehabisan akal akibat tak kunjung ketemu, ia lalu coba mencari secara langsung ke bagian administrasi kampus. Setelah berhasil menemukan alamat tersebut, ia kemudian bergegas ke sana untuk meminta bantuan. Agar permintaan tolongnya dikabulkan oleh Bongpal, Hyunji pun terus memujuk dia menggunakan semua cara, salah satunya keahlian khusus sebagai seorang wanita. Akan tetapi, semua itu percuma karena Bongpal telah kembal dengan cara yang seperti itu. Mulai kesal melihat bujukan Hyunji, ia lalu mengambil jimat milik pamannya, kemudian memperlihatkan itu ke Hyunji agar dia pergi. Sementara di sisi lain, John Sang dan Inrang semakin semangat untuk merekrut Bompal ke dalam klub mereka. Setelah melihat video siaran ulang semalam, yang di mana di situ Bompal terlihat bisa merasakan keberadaan makhluk halus. John Sang lalu segera menyuruh Inrang coba mencari identitas lengkapnya untuk mengetahui lebih jauh tentang juniornya di kampus tersebut. Saat jam istirahat kampus berlangsung, seperti biasa, Bungpal sarapan seorang diri di taman. Namun kali ini, wanita idamannya tak lagi berada di sekitar situ ya guys ya. Tak lama datang Hyunji menghiburnya sambil meminta sarapan. Selanjutnya, John Sang dan In Rang datang menghampiri Bongpal lagi, guna kembali mengajak dia untuk bergabung ke dalam klub, namun kali ini dengan cara yang lebih formal. Walaupun demikian, tetap saja Bongpal tak merespon dengan baik niat mereka berdua. John Sang itu apa? Aku, kita Hyunjin itu sejauh ini. Jam pelajaran pun tiba, semua mahasiswa telah duduk di kursi masing-masing, termasuk bompal tentunya. Saat dosen memasuki ruangan, para siswi sangat kagum dengan ketampanan si dosen tersebut. Namun sebelum si dosen itu memulai pelajaran, ia meminta agar mahasiswa yang tak terdaftar di kelasnya untuk keluar terlebih dahulu. Habis itu, barulah dia mulai mengabsen satu persatu. Nama si dosen adalah Jo Hye Sung Melihat situs klubnya yang penuh dengan hujatan netizen John Sung begitu marah dan kesal Ditambah, ia juga belum berhasil sama sekali Merekrut satu pun anggota hingga saat ini Menyadari hal tersebut Inrang menjadi semakin stres dan tak tahu harus berbuat apa. Melihat sahabatnya yang seperti itu, John Sang lalu memberi Inrang beberapa kata penyemangat agar dia kembali fit lagi. 
그때부터 아주 끈적하게 그는 우리의 그래서 우리 이제 어떻게 어쩌기는 뭘 어떻게 해요 수박 개중에서는 여자 회원들 Di perjalanan menuju pulang, Bung Pal melihat kelakuan Kyungja yang terus nempel di pria idamannya. Hyunji yang mengikuti dari belakang juga melihat temannya tersebut. Mereka berdua lalu berbicara sebentar, habis itu lanjut mengikuti Bung Pal kembali. Tak lama kemudian, Kyungja melihat Hyesung di pinggir jalan yang ingin menaiki taksi. Melihat ketampanan Hyesung membuat Kyungja akhirnya mengganti incaran dia. Setibanya di rumah, pada sore hari, Bung Pal menyempatkan diri untuk berolahraga sebentar. Namun saat sedang asyik berolahraga, Hyun Ji masih terus mengganggunya. Ia bahkan meminta Bung Pal untuk memesan beberapa makanan secara online karena dia kelaparan. Mulai emosi dengan itu, Bung Pal pun memburu Hyun Ji. Namun Hyun Ji ternyata berlari cukup kencang ya guys ya. Di sisi yang berbeda, si paman hari ini mendapat job untuk mengusir hantu jahat di sebuah rumah yang berada di pinggiran kota. Demi mendapat alamat kliennya tersebut, ia bertanya ke warga sekitar. Setelah mencari cukup lama, ia pun berhasil menemukan rumah kliennya itu. Baru tiba, ia langsung memulai ritual pengusiran hantu. Akan tetapi, semua itu sia-sia. Karena ternyata hantu jahat itu jauh lebih kuat dari perkiraannya. Besok paginya di kampus, Bung Pal mulai nyaman karena dia merasa Hyun Ji tak lagi mengikuti dirinya. Namun saat tiba di dalam ruangan, ia sangat kecewa akibat melihat Hyun Ji yang tiba-tiba hadir di hadapannya. Dan ternyata, kini Chon Sang beserta Inrang berencana untuk mengikutinya juga kemanapun Bung Pal pergi. Melihat Bung Pal yang berbicara seorang diri dalam ruangan, Membuat mereka berdua semakin yakin bahwa Bung Pal itu sedang berbicara dengan hantu. Sesaat selanjutnya, ia mendapat panggilan telepon dari seorang klien. Yang meminta dia untuk segera datang melakukan ritual pengusiran hantu jahat. Di situ Hyun Ji terus mengikutinya, walaupun Bong Pal telah berkata agar berhenti melakukan itu. Tiba di lokasi, si klien kurang begitu yakin dengan keahliannya setelah melihat penampilan dia yang begitu rapi, seperti orang biasa pada umumnya. Wah, <tuh> Ketika baru masuk di dalam rumah tersebut, Bung Pal merasakan begitu banyaknya aura negatif di sana. Dan benar saja, karena beberapa saat kemudian, Hyun Ji tiba-tiba diserang oleh hantu jahat yang tinggal di rumah itu sebelumnya. Melihat hal tersebut, Tentu saja Bung Pal tak tinggal diam ya guys ya. Ia lalu coba melawan hantu jahat itu. Namun di waktu yang sama, Chun Sang dan Indrang ternyata berada di sana juga sambil melakukan live.
Saat mereka berdua nyaris terpojok oleh si hantu jahat, Vision Hyunji kembali aktif dengan sendirinya karena ia melihat titik kelemahan si hantu jahat yang bersinar. Sama persis seperti hantu jahat yang mereka kalahkan sebelumnya di sekolah angker. Menyadari hal tersebut, ia lalu menyuruh Bung Paul untuk segera menyerang titik itu, dan akhirnya si hantu jahat pun lenyap menjadi abu. Keesokan harinya, seperti biasa ketika baru terbangun dari tempat tidur, Bung Pal melakukan semua kebiasaan dia sebelum berangkat ke kampus. Salah satunya yaitu menyiapkan beberapa bekal untuk sarapan dia nanti. Namun di situ ia sempat menyesali kelakuannya yang telah mengakrabkan diri dengan seorang hantu. Setelah semuanya selesai, ia lalu segera berangkat. Di waktu yang sama namun di tempat berbeda, Kyungja sedang sibuk mencari-cari keberadaan Hyesung yang kini menjadi pria idamannya. Tak kunjung menemukan Hyesung, Kyungja pun berpindah tempat menemui Hyunji di kafe favorit mereka. Di situ mereka berdua saling curhat masalah masing-masing. Kyungja bercerita tentang Hyesung sementara Hyunji mengenai ingatan yang tak kunjung pulih. Cerita kembali berlanjut saat Bong Pal cukup kecewa dan cemburu melihat wanita idamannya itu sedang berduaan dengan Hyesung. Ditambah Hyunji yang terus mengejeknya tentang hal tersebut membuat dia semakin panas ya guys ya. Dan beberapa saat kemudian, mereka berdua membuat sebuah kesepakatan kerjasama, yaitu Hyunji akan terus membantunya dalam pengusiran hantu. Sebagai gantinya, Bung Pal hanya perlu membantu Hyunji hingga ingatannya pulih. Walaupun jam kuliahnya sedang berlangsung, Chun Sang masih saja sibuk berduel di dalam game dengan orang yang sering memberi komentar jelek di situs klubnya. Oh iya, Inrang juga telah mengajak dan menyuruhnya agar tak menghiraukan netizen yang seperti itu. Akan tetapi, Chun Sang masih saja keras kepala karena dia begitu kesal ke netizen tersebut. Lihatlah betapa seriusnya dia ketika sedang berduel. Saat jam kampus telah selesai, Bung Pal singgah sebentar di supermarket guna membeli beberapa keperluan rumah dan bahan makanan yang habis. Namun Hyunji kembali mengacaukan suasana hati Bung Pal yang sedang happy karena dia memaksanya untuk membeli keinginan pribadi. Di awal, ia sama sekali tak ingin mengabulkan permintaan Hyunji tersebut. Tapi akibat merasa malu terus dilihati orang-orang, ia pun dengan terpaksa membeli itu semua. Tiba di rumah, Hyunji masih saja membuat permintaan, yaitu dirinya ingin dibelikan baju baru. Dengan alasan, baju yang ia kenakan saat ini mulai kelihatan sobek dan sangat kotor. Melihat Bung Pal menyimpan alat mandi yang tadi dibelikan untuknya di dalam toilet, Hyunji merasa sangat senang. Akan tetapi, ia menjadi sangat marah 
ketika menyaksikan langsung alat mandinya tersebut digunakan oleh paman bumpal. Di hari-hari berikutnya, si paman mendapat job untuk membacakan doa di sebuah acara pemakaman. Di situ ia merekam terlebih dahulu suaranya yang sedang membaca doa. Habis itu, ia pun masuk ke ruangan acara. Di awal semuanya kelihatan cukup lancar, namun seketika suasana di sana menjadi sangat aneh. Ketika tiba-tiba nada dering HP-nya mulai berbunyi, akibat seseorang yang menelpon. Lihat betapa kocaknya cara paman bongpal itu saat mengsiasati bunyi nada dering tersebut. Di lain tempat, Inrang berlari secepat mungkin demi menemui bongpal, guna meminta tolong kepadanya. Membantu Chonsang yang sedang diganggu oleh hantu jahat. Setelah mendengar penjelasan Inrang yang begitu terburu-buru, mereka lalu bergegas ke lokasi. Untungnya saat Chonsang nyaris terbunuh, Hyunji hadir tepat waktu dan segera menyelamatkan Chonsang. Berhasil mengusir hantu jahat tadi, membuat mereka berdua khususnya Hyunji, merasakan lelah yang luar biasa. Ia lalu meminta izin ke Bung Paul untuk melakukan teleport, agar dirinya bisa dengan cepat sampai ke tujuan. Akan tetapi, lucunya, karena Hyunji terus gagal dalam percobaan tersebut, dengan alasan bahwa dirinya terlalu kelelahan. Melihat keseriusan Hyunji yang membantunya selama ini, Bung Pal pun memutuskan untuk memberi dia hadiah, yaitu pakaian baru ya guys ya. Singkat cerita, setelah melewati begitu banyak hal, Bung Pal akhirnya menerima tawaran Chonsang dan Indrang untuk segera bergabung ke dalam klub mereka. Dan tepat di malam itu, mereka mendapat klien yang menyuruhnya melakukan pengusiran hantu jahat di dalam sebuah gedung kantor. Bergabungnya Bung Pal ke dalam klub membuat Chonsang sebagai ketua menjadi sangat bahagia dan senang karena selama ini dia begitu mengagumi Bung Pal. Oke, okay, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah drama yang berjudul Let's Fight Ghost. Seperti biasa, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum, teman-teman ya. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.